Hello friends, Kerala PSU is a technical section. We will discuss the notifications here. We will discuss the last date January 10th. We will discuss the video in this video. If you are interested in this video, subscribe to the Category number Andai Okay, this is the qualification. You can get a degree in civil engineering. Okay, degree in civil engineering, B.Tech, B.O. You can get a hair qualification, M.Tech. Okay, you can apply it. Okay, first category is civil engineers. You can get a gasset number. 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 Assistant Motor Vehicle Inspector. Mechanical Automobile. You can get a gasset number. Atom Valley, Athias Nala vacancies, Pradesh, and the post and a stem motor vehicle inspector. Okay, our department on a motor vehicle department and MVD, MVD in a better area. Are on double, okay, other post in the way on a system motor vehicle inspector and a system motor vehicle inspector and a post. As well, then a salary scale with another Napa the Yarth Arnor model, Tunuta Yarthi. Mile ... Okay, what are the qualifications? The first qualification is pass in SLC equivalent. SLC is pass in Diploma in Automobile Engineering or Mechanical Engineering. Three years ago, Diploma in Automobile Engineering or Mechanical Engineering. That's all. Any qualification either of this about discipline is equivalent to above. Either qualification is all kinds of applies. That's why it's BE, BTEC, Diploma. Diploma is not the same. BE, BTEC, MTEC, Mechanical Engineering or Automobile Engineering. That's why it's must be. Hold a current valid, current valid driving license of. आये दी अप्लाई चेंज समय तक ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है। ये दी ड्राइविंग लाइसेंस में नम्बर है ड्राइव मोटरसाइकिल, हेवी गुड्स व्हीकल पासेंजर्स। आये दी हेवी मोटरसाइकिल आये नम्बर है लाइट मोटर व्हीकल सर्टिफिकेट में आना। अब बोलते हैं हेवी मोटर Vehicle ni certificate ni mana? Okay, heavy vehicle se pasan jaran goods vehicle lom, orang kaya Allah certificate lu lada lu ka apply jaman tu. Okay, in case ni ngan ki orang mas ni lada January pahin ni nuli ye heavy license opik ya matun ni dengil, ni ngan ki pos ni ngi apply jaman. Already lu lada lu lada ngil, ni ngan lu diploma ki mukul lu lada ngil qualification, mechanical automobile kaya ni lada lu lada ngil, ni ngan ki pos ni ngi apply jaman tu. Okay, very important ni lada lu pos ni ngan mechanical kaya ni lada lu ke, ibu bapa vacancy ni ngan pos ni lu lada lu korawan, mechanical lu automobile kaya ni lada lu ke. Okay. Ini pada teruk kategori ni mana kategori ni mana anjuti pandra anjuti ribu tiga orang ni baru rendah itu terus rendah anjuti ribu tiga orang ni baru rendah itu terus rendah university so kerja lelai itu overseer grade itu overseer grade itu civil civil engineering kaya ni ada kelak satu additional post ada kerana itu mukutan hari itu normal model arah tarah itu normal beranak salary scale rendah number of vacancies at the time of notification naal an Okay, apa dia pernah? Three years recognized diploma ini kelan qualification concern ini civil subject. Civil engineering ni leh tiga tahun tu diploma kaya ni dikira. Alanggil SSLC ikiran di kaya ni dikira. Plus, ada government of Kerala certificate leh two year course in draftman. 
സിവിൽ സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ്റെ ടു ഇയർ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രേഡ് അതായത് പതിനെട്ട് മാസത്തെ കോഴ്സാണ് അതിൽ ആറ് മാസം സിക്സ് മന്ത്സ് വിത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആറ് മാസം പതിനെട്ട് മാസത്തെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആറ് മാസം പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഉള്ള രീതിയിൽ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന രീതിയിൽ അണ്ടറിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ഈ പോസ്റ്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓർത്തേക്ക ഇത് കറൻറ്റ് വേക്കൻസിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ വേക്കൻസീസ് മേ ബി വരാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ജനറൽ കാറ്റഗറിൻ്റെ അത് വരുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ സിവിലാണ് വരുന്നത് സാലറി സ്കെയിൽ ഇരുപത്താറ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ എൺപത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ വൺ വേക്കൻസിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ സിവിൽ അതായത് ബി ഇ ബി ടെക് ബി ടെക് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അത് മാത്രം മതിയോ അത് മാത്രം പോരാ പ്ലസ് ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി വേണം ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സെക്ടർ അതായത് ഇൻ ദ റിലവൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കോശി ഗവൺമെൻറ് ഓർ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ഓർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് അതായത് ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃതമായ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പകുതി ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടുള്ള അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എവിടെയാണ് പോസ്റ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിലാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ സെയിം അതേ കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലേക്കാണ് വരുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കലാണ് വരുന്നത് സെയിം ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പേ സ്കെയിലും സെയിം ആണ് വേക്കൻസി സെയിം ആണ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ബി ബി ടെക്ക് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ റെലവൻ ഫീൽഡ് അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പോസ്റ്റുകൾ ഏതായിരുന്നു ഇത് കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ പോസ്റ്റാണ് നല്ല മെറ്റീരിയൽ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റാണ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജർ പോസ്റ്റാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കൊയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ ഇരുപ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെയാണ് സാലറി സ്കെയിൽ ബേസിക് പേ പേ സ്കെയിൽ വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ മാനേജറെ പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വൺ വേക്കൻസി കൂടാനും ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ബി ബി ടെക് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കലിലോ മെക്കാനിക്കലിലോ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം പ്ലസ് അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് നേരത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് വേണ്ടത് റിലവൻ ഫീൽഡിൻ്റെ റിപ്യൂട്ടഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് സെക്ഷൻ കയർ റബ്ബർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ കയർ പ്രോസ് എന്താ പറയുക റബ്ബർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ ജോലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് കാറ്റഗറി നമ്പർ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ആഡപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് നാല് ഒന്ന് അതായത് ജനുവരി നാലാം തീയതിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നേരത്തെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ജനുവരി പതിനെട്ടായിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മളിതിന് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതെടുത്ത് വെച്ചത് ഓക്കെ യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റാണ് സാലറി സ്കെയിൽ വരുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത
ഓക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻസിനായിരിക്കും ഓരോ മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മെൻറ്ററിനോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഈ മെൻറ്റർ അതിന് റിക്വേഡായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു തരും ഓക്കെ അതാണ് മെൻറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ ഗുണം അപ്പോൾ നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മെൻറ്റർഷിപ്പും പ്ലസ് ഈ ലൈവ് സെഷൻസ് ലൈവ് വീഡിയോസ് അതായത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക നോർമൽ ബാച്ചിനകത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ലൈവ് ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സെഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗോൾഡ് ബാച്ചസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബാച്ച് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ബാച്ച് പ്രിഫർ ചെയ്യുക കാരണം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഇപ്പോൾ എം വി പോലത്തെ ഒരു കോഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ കാര്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോർമൽ ബാച്ചസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും സിലബസ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇനിയും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം ഈ ഗോൾഡ് ബാച്ചിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം മോസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡ് ബാച്ചാണ് അപ്പം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഫോം കൊടുക്കാം ആ ഫോമിനകത്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അക്കാദമിക് കൗൺസിലർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാമിന് വേണ്ടി കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ ഓൾറെഡി വിളിച്ച എക്സാമുകൾ ഇപ്പം അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കലും കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഒക്കെ കോഴ്സുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ജനുവരിയിൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും വരും ഓക്കെ അപ്പം പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നു സോറി എക്സാമിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനുള്ള സമയം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എൻട്രിയിൽ ഇപ്പം ഇയർ ആൻഡ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓഫറുകളുണ്ട് ഓക്കെ മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഇയർ ആൻഡിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിൽ സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സസ് ലെച്ചർ നോട്ട്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാനലിലൂടെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കുക ഓക്കെ ബി ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്കൊരു ഉപയോഗമാകട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാ